Так, здравствуйте, моя семья. Сейчас так поставлю камеру. Моя интернет-семья. Так, и все, кто только что ко мне присоединился. А сегодня, девчоночки, мы будем говорить о спорыше. Что же это такое? Что это за такое название? Спорыш. А спорыш его еще называют э, горец. По-моему, птичий горец, насколько мне. Вернее, горец птичий. Да, вот так вот, насколько мне память не... А, меня не подводит память. Итак, вот он, посмотрите на него. Вот, мои хорошие. Вот такой вот горец. Это один из названий, одно из названий. Вы можете увидеть у себя под ногами, прямо на дачах, прямо на улице, прямо во дворах, топтать и не знать о том, что это чрезвычайно полезная травка, просто чрезвычайно полезная травка. Это, во-первых, травянистое растение, маленькие такие розовенькие цветочки, растет как-нибудь на даче, я вам обязательно покажу и расскажу про него подробно, но сейчас... Хочу сказать самое необходимое, поскольку зима, вот у меня закончился спорыш, который я замораживала, я не успела вам о нем рассказать. И только когда у меня он уже закончился, я вспомнила о том, что, а как же вы? А моя семья, которая меня будет смотреть и смотрит, а моя интернет-семья, я тут же побежала в аптеку купить себе спорыша. Я люблю эту травку так же, как и череду. Сегодня я вам дам изумительные рецепты по тому, как следить за своим лицом, чтобы не было никаких высыпаний, чтобы ну, кожа чтобы аж светилась. Также я вам дам несколько рецептов а, по тому, как избавиться от геморроя. И еще расскажу, насколько полезен он тем, кто не может иметь детей. Но врачи, тем не менее, говорят, что вроде как все в порядке и вроде должно быть, но ничего не происходит. Вот. Вообще, знаете, если даже вам поставили диагноз, допустим, бесплодие, никогда не верьте. Если вы будете просить Бога, если вы будете э, верить истина и использовать все абсолютно все рычаги которые у вас есть вот допустим господь бог придумал вот такую шикарную травку вот я не вижу вот такую шикарную травку почему бы ее не использовать то у вас все получится итак что же и как же действует вот этот вот спорыш этот спорыш там видно, не видно. Угу. Вот этот спорыш, вот такой вот он, видите? Это такое вот растение. И, кстати, приверженцы растительной пищи любят добавлять его листочки в салаты, тем самым улучшая его вкус и насыщая полезными веществами. Вы знаете, он очень вкусный на самом деле. А почему он вкусный? Потому что он бога... у него такой химический состав изумительный, девочки. Просто изумительный. Спорыш содержит большое, огромное количество витаминов, аскорбиновую кислоту, каротин, витамин Е. У него широкий набор флафано, флавоноидов, кислот различного происхождения. Это просто... А, микроэлементов тут вообще не счесть. И как он благотворно влияет на мочеполовую систему. Он просто прекрасное, отличное, хорошее, мочегонное действие имеет. А для меня это, например, очень важно. Вообще девочкам, кому 25+, плюс, 30+, плюс, 40, 50, 60, 70, нужно мочу изгонять из себя. Вообще жидкость выгонять. Вот это очень хорошая вещь. И также он благотворно действует на печень. 
Мочевой пузырь лечит, прям лечит печень. Мочевой пузырь, желудочно-кишечный тракт. Обратите внимание, девочки, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом, спорыш – ваша травка. И еще он прекрасно справляется, у кого плохая свертываемость крови. Но есть, конечно, но. У кого острая мочекаменная болезнь, тому нельзя. И еще нельзя, кто перенес инсульт. Еще нельзя, у кого бронхит. И также беременным девочкам тоже нельзя. Дальше он прекрасно снимает воспаление, помогает по борьбе с внутренними паразитами. Теперь я хочу сказать вам рецепт о том, как избавиться от сыпи. Конечно же, проблема не только внешняя, а, скорее всего, у вас еще проблема и внутренняя. Обязательно нужно пить какие-то напитки красные. Я имею в виду из красных ягод. Вот, например, что сейчас я пью. И я. У меня даже зубки могут быть синевато-красные. Не знаю. Ну, потому что я часто это употребляю. Я вот такую вот вещь сейчас употребляю. Это смесь бузина, шелковица и смородина. Такие вещи я закатываю, чтобы зимой употреблять. Это прекрасный состав для крови. Для того, чтобы улучшить свою кровь, усилить свой иммунитет внутри. Конечно же, на лицо будет результат. Обязательно будет результат. Дальше берем травы. Одну столовую ложку спорыша, одну столовую ложку череды, одну столовую ложку подорожника. Все в равных частях. Так? Заливаем 300-400 мл кипятка. Ставим на паровую баню. Потом через 15 минут снимаем. Накрываем, укутываем на 30 минут, ждем. После этого мы можем смазывать, если у вас экзема, диатез, язвы, текущие язвы, просто высыпание. Все. Вот это как лечение, но лечение не бывает за один день. Это надо не менее дней 20-30, и потом вы увидите, что происходит с вами. Внутрь мы пьем. Ягоды красные, сверху мы накладываем вот такие вот, с помощью марлечек, теплые на чистое распаренное лицо. Чистое распаренное лицо мы накладываем, даже можно на всю ночь. Марлечки, ложимся и спим спокойно. Вот таким образом, потом не смываем это. Дальше. Также прекрасно. У кого проблемы с перхотью, с, вол с волосами, сухость и все такое, даже какие-то у кого-то бывают болячечки или еще что-то, вот опять-таки вот та смесь, которую я вам сказала, одна столовая ложка подорожника, череды, одна столовая ложка э спорыша, прекрасно справляется, опять вот этот вот вы делаете, завариваете вот так, этим полоскаете, но уже добавляете одну чайную ложку, лимонного сока. Прекрасно будут блестеть волосы. Все у вас будет, девчонки, замечательно. Вы у меня будете самые куколки, самые красивые. И потом мы получаем от этого максимум удовольствия. Мы красивые и нас любят красиво. Потому что наше тело и мы сами, мы храм Божий. И покажите своему Отцу Богу, как вы цените то, что Он вам дал. Что бы он вам ни дал, нужно всегда за всем ухаживать. Дальше. Обязательно э, трава спорыш должна быть у вас добавлена понемножку хотя бы во все ваши салатики и даже в супики. Что я делаю с сухой травой? Вот она такая, сейчас я вам покажу. Какая. Она, девочки, вот такая. Вот такая травка. Вот 
Вот такая вот травушка-муравушка. Видите? Вот ее хорошо измельчить в кофемолке. Меленько-меленько. Можно с чем угодно. Можно с льняным семенем вместе. Прекрасно сочетается. И по чуть-чуть добавлять. Но я ее люблю отдельно. Вот. Вкус не испортит, а только улучшит. улучшит. Это как дополнительная добавка. Если вы будете использовать все, что приготовил для вас Господь, вы будете самыми красивыми, самыми здоровыми, и ваша семья также. Потому что я так думаю, что то, что вокруг нас, вы и одной третьей даже не используете. А представляете, если вы будете использовать все? Знаете, как интересно, когда я иду по дороге в лес или еще куда-то, и смотрю, когда собираю травки. Вот я иду, и подружки идут. Подружки проходят мимо, наступают на тот же самый чебрец, на тот же самый спорож, на другие травки. А я говорю, что же и начинаю учить, начинаю показывать, им так интересно, они загораются, зажигаются. Конечно, многие из них быстро остывают. Вот у меня есть одна Мариша, она быстро остывает. И нет, лучше на даче полежать отдохнуть, газетку почитать, пойти искупнуться, ну и немножечко посидеть в огороде. Это тоже удовольствие, чтобы вы знали. А ходить, бродить по 4 километра, а то бывает и по 6, нет. Это не для нас, но это и не каждый может, конечно. Дальше, дорогие мои, запишите мой универсальный рецепт на, на то, как пить, как принимать э, спорож. Это мой универсальный рецепт. Э, одна часть, значит, я вам покажу, как здесь написано. Это как предлагает нам, вот, я не знаю, видно, не видно. Может быть, сейчас фокусируется или нет. Вот так. Ну, а я свой рецепт, видно вам, не видно. Сейчас, если будет... Фокус. Вот так вот я попытаюсь. Нет, что-то не фокусируется. Хотела показать вам именно, как предлагают здесь. Ну, а вы запишите пока тогда мой рецепт. Если вы решили вот таким способом лечиться, то много есть масса вариантов, но я свой скажу. Универсальный способ заварки. Значит, на стакан кипятка возьмите 20 грамм сухого спороша, залейте, поставьте на водяную ванну, на водяную баню на 20 минут, затем поставьте в тепло на 50 минут, потом процедите и добавьте водички столько, чтобы в сумме вышло 200 мл. Принимать настой нужно... что здесь упало... Принимать, девочки, настой нужно э, по 2 столовые ложки 3 раза, ой, 2 столовые ложки 3 раза в день. И все будет у вас нормально. Конечно, это длительный процесс, но он стоит того. Во-первых, у вас улучшится кожа. У вас улучшится, вы начнете выгонять из себя лично, это мочегонное средство, лиш, лишняя пот, лишняя моча, лишняя жидкость из вас будет уходить, а она вам и не нужна в принципе, потому что ну, нам в нашем возрасте 21 плюс это уже не нужно, особенно, что были лишние отеки на лице, нам это не нужно. Если у вас геморроидальные кровотечения то травка спорож – это просто у вас должна быть всегда, завсегда ты вашего дома. Буквально одну чайную ложку заваривайте, даже просто как чай, и пейте. Ну, а вот тот универсальный рецепт, который я вам сказала, делайте ваночки, делайте примочки, и причем вы должны делать их долго, долго. Вы не должны делать их один день сделали и все. Нет, 
это уже как образ жизни. Тогда организм начнет привыкать, реагировать, дальше идет лечение, а потом уже исчезновение самой болезни. А не так, один день попробовал, все, не получилось, до свидания. Везде должно быть терпение, везде должно быть э, терпение, терпение, выдержка, выдержка должна быть. Пить отвар можно при болезнях ЖКТ, желудочно-кишечного тракта. Можно пить. Дальше, если у вас дерматологические проблемы, делайте компрессы, как я уже говорила, накладывайте марлечки, вот этого раствора именно 1 столовая ложка череды, 1 столовая ложка спорыша и 1 столовая ложка подорожника сухого. Заварите кипятком на 300 мл кипятка. Три дня можно в холодильнике держать. Ну а вы сразу в тепленьком виде накладывайте марлечки, ложитесь и отдыхайте себе. У вас очень быстро все пройдет. Но опять-таки процесс, это должен быть Целый процесс. Для волос, я уже сказала, полоскайте, полоскайте этим раствором, все у вас будет хорошо, но не забывайте за лимонную кислоту добавлять. Именно лимонный сок я имею в виду. Ну, а сейчас я хочу сказать вам самую важную информацию, которую я, в принципе, хотела до вас донести. То, что спорыш – это уникальное, уникальнейшее растение, для зачатия. Да, да, да. Почему? Потому что основная про проблема, вот посмотрите еще раз на вот эту уникальную травку. Вот она, вот, так, вот такие вот вы. Ее, может быть, часто даже и видели, но не знали, что это спорыш. Основная проблема, которая помогает справиться, эта трава, вот именно трудности зачатия. Спорыш способствует активизации внутренних процессов в организм. Как самой девушки, так и ее партнера. С этой целью применим настой. Ну, рецепт, который я уже говорила выше. Но можно заваривать и другим способом. Если чайную ложку залить кипятком, то можно пить после недолгого настаивания вместо чая. После приема настойки, смотрите, матка сокращается интенсивнее. И зачатие наступает быстрее. Причем даже сами доктора уже признали влияние этого растения на организм женщины. Также нормализуется работа яичников. Вы знаете, есть даже отзывы самих пациенток. Они весьма положительные. А спорыш? Они потребляли спорыш и в свежем виде, в салатах, и в качестве настоев и чаев. Единственное условие – это достаточно длительное употребление спорыш. Это не значит, что вы сегодня выпили, завтра зачали. Нет, это длительный процесс. Но ради чего только женщина не идет, лишь бы иметь ребенка. Я просто знаю, какой это долгий процесс, потому что мне тоже говорили, что я не смогу иметь ребенка. Но тем не менее, тем не менее. Сначала одного Артемчика подняла, потом другого, и ничего, и пошло-поехало, как говорится. Так что, дорогие мои девочки, женщины и мужчины, есть уникальная трава под названием спорыш, которую я вам показывала, и вы видите, как она растет. Еще впереди у нас будет лето, еще будет весна. Я вам обязательно буду показывать. Я буду показывать вам как я делаю салаты из этой уникальной травы. Если вы у меня покопаетесь в видео, то вы зайдете на мой канал. Вы найдете столько уникальных рецептов, как я делаю с разными травами, настойки, лосьоны, салаты, как улучшаю состав крови, как я делаю специальные рецепты для того, чтобы худеть. Вообще это мой образ жизни держать себя в форме. Некоторые говорят, генетически нет. У меня мама полная. У меня мама полная. Генетически нет, совсем нет. Так что это труд, это образ жизни. Это я, конечно, благодаря, благодарю Бога за то, что у нас вокруг нас 
столько всяческих растений, столько интересных вещей. Я этим всем поглощена. Я просто растворяюсь в этом. Это, это мое хобби. Это постоянное познание, изучение. Это развитие мозга. Это развитие внутренней духовной жизни. Это наслаждение жизни во всех ее проявлениях. Живите, радуйтесь, наслаждайтесь не только материально. Материально – это ничто. Поверьте мне, все будет, если у вас будет здоровье. У вас будет тогда все абсолютно, если вы будете радоваться, наслаждаться и не забывать каждый день, каждое утро благодарить Бога и благословлять людей. Благословлять всячески, всеми способами. Вы знаете, мне очень понравилось, как Валентина Аникина, одна из моих подписчиц, я обожаю свою интернет-семью. У меня интернет-семья изумительная. Девочки, я читаю, кто ко мне только присоединился, как говорит, а нас возьмете в свою интернет-семью? Не просто возьму, а вот с таким вот объятием возьму, с удовольствием возьму. Девочки, подписывайтесь, оставляйте свои имена. Тогда вы будете получать одним из первых мои уведомления о том, что вышло новое видео. Я читаю практически все, но ну, кроме, конечно, тех, которые удаляет мой сын. У меня есть цензура, у меня есть цензор. Я получаю уже только хорошее. У меня на канале не бывает гадости, грязи и плохого. И не будет никогда, потому что грязи достаточно и так в интернет-пространстве. Именно мой канал не будет опубликовывать вот этих грязных всяких комментариев. Им нечего делать здесь. И мне понравилось, как Валентина Никина сказала, атеизм – это до первой тряски в полете. Мне это очень нравится и очень близко. Я же все-таки работала с Тюардессой. И так хорошо она сказала, атеизм – это до первой тряски в полете. Это уж точно. Как только начинает трясти, то вы знаете, что делают э, пассажиры они сразу начинают молиться. Даже самые неверующие. Поэтому тот, кто не верит или говорит, что вы религиозны, посмотрела бы я на вас, когда вас затрясет в полете. Я вас всех люблю. Целую, пишите, я вас всегда читаю. И очень интересные вещи записываю и запоминаю. Пока-пока. Давайте обмениваться рецептами обязательно. И отвечать девчонкам, если вдруг я кого-то что-то не заметила, и вы, девочки, видите, что кто-то просится к нам в интернет-семью, а мы семья. Поддерживайте. Знаете, чем мы будем отличаться от других? Тем, что мы поддерживать должны друг дружку. Если кто-то много, ну, мне пишет, что Катя, у меня вот такая-такая проблема. Девочки, а я вдруг этого не увидела? Ну, такого не бывает, но если вдруг не ответил, пишите вы. Поддерживайте всячески друг друга. Поэтому мы интернет-семья. Я вас всех люблю, целую, благодарна Господу Богу за каждого из вас. И запомните, я всегда молюсь за вас. Всегда за свою семью и за свою интернет-семью. Оставайтесь со мной. Пока-пока.